ചാപ്റ്റർ വൺ പി എൽ നമ്പേഴ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് റീവിസിറ്റിംഗ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ് നമുക്കറിയാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ചേർന്നതാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി പറയാം അതായത് ഡെസിമലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെസിമൽ ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ വിത്ത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനിലുള്ള ഒരു നമ്പർ റാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗ് ആയിരിക്കും ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നമ്പർ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടണം അതായത് കോഷൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതായത് ഈ ഫൈവിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഫൈവ് എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഇനി നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എക്സെട്ര അതായത് നമ്മളിതിന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബാർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും അല്ലേ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എക്സെട്ര അതായത് ഇവിടെ വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാണ് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാറ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറയുക റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനേറ്റിങ്ങോ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിംഗോ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിക്കറിംഗ് ആയിരിക്കും ടെർമിനേറ്റും ചെയ്യില്ല റിപ്പീറ്റും ചെയ്യില്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് റൂട്ട് ടൂൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ടു എക്സെട്രാ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഇത് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലൊന്നുമല്ല നമ്പേഴ്സ് പോകുന്നത് അല്ല റിപ്പീറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിക്കറിംഗ് ഈ പാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അത് നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇനി ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇറാഷണൽ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ അത് ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നമ്പർ ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തിയറ ആവശ്യമാണ് ആ തിയറ ഏതാ നോക്കാം തിയറോ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലെറ്റ് പി ബി എ പ്രൈം നമ്പർ ഇഫ് പി ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ക്വയർ ദെൻ പി ഡിവൈഡ്സ് എ വെർ എ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിച്ചർ തിയറ എന്താ പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം ഒരു പ്രൈം നമ്പർ എടുക്കുക ടു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് ഇനി ഇഫ് പി ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ക്വയർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ പി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് ടു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ ദെൻ പി ഡിവൈഡ്സ് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എ സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി എനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഇതാണ് തീരം പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തീരം പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം നമ്പർ എ സ്ക്വയറിനെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ ഡി
റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇറാഷണൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് അങ്ങനെ റാഷണൽ നമ്പറാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിലെത്തുമ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതെ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ അസംഷൻ റോങ് ആയിരുന്നു റൂട്ട് ടു ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പറയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂഫ് ബൈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യാം റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളത് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പറാണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ടു ദ കോൺട്രറി കോൺട്രറി എന്ന ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റൂട്ട് ടു ഈസ് റാഷണൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിനെ എപ്പോഴും പി ബൈക്ക് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ആൻഡ് എസ് റൂട്ട് ടു റാഷണൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പി ബൈക്ക് ഫോമിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ എസ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്തു എസ് എന്നുള്ളത് എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അല്ലേ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുക പി ബൈക്ക് ഫോമിൽ എഴുതണം ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആറും എസ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്തു അവിടെ എസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ടുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് ഇവിടെ എന്താണ് എസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ആറിനും എസിനും വൺ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ആറിനും എസിനും വൺ അല്ലാതെ വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറിനെയും എസിനെയും ആ കോമൺ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ സാർ ആൻഡ് എസ് ഹാവ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ അതർ ദാൻ വൺ ദെൻ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ദ കോമൺ ഫാക്ടർ ടു ഗെറ്റ് റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി അതായത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് ആറിനും എസിനും വൺ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരണ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ആ കോമൺ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ആറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എ എന്നും എസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ബി എന്നും കിട്ടി നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എയും ബിയും എന്തായിരിക്കും എയ്ക്കും ബിക്കും പിന്നെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എയും ബിയും എന്താന്ന് പറയാം കോപ്രൈമാന്ന് പറയാം അതായത് എയ്ക്കും ബിക്കും വൺ അല്ലാതെ വേറെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എ എൻ ബി ആർ കോപ്രൈം നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ കോപ്രൈം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി എന്നാണ് അല്ലേ ഈ ബിനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എന്താവും ബി റൂട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ബിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും ബി റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം സ്ക്വയറിങ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആൻഡ് റീഅറേഞ്ചിങ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ അതായത് ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എ എൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ അതായത് ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ റൂട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ റൂട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൂട്ട് മാറും അല്ലേ സോ ടു കിട്ടി റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇപ്പം നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എന്ത് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി സ്ക്വയർ ടുവും ബി സ്ക്വയറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എ സ്ക്വയറിനെ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച തീറ എന്താണ് ഒരു പ്രൈം നമ്
So b square equal to 4 by 2 c square. Today we will do that. That is equal to 4 by 2 by 2 by 2 by 3 and 2 and 2 c square. b square equal to 2 c square. Now we will get b square and we will get 2 c square. That is b square and we will get 2 divide. Therefore, 2 divides b square. Now, we will divide the square of the square of the square of the the square of the the square of 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 the Therefore, A and B have at least 2 as a common factor. We will prove that root 2 equal to A by B, where A and B are co-prime. A and B are common item, and that is a factor. But we will see A and B are common factor. But this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. But we will see the assumption that root 2 is not a rational number, it is rational number. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. We will conclude that root 2 is not a irrational number. So we conclude that root 2 is irrational.